हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में सो so फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश का पोर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेकर आया हूँ सो so फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है प्रकाश का पोर्तन रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो फ्रेंड्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दी हुई है ये आपको बता देता हूँ फिर उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चंस पर आएंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ सबसे पहले प्रकाश का पोर्तन तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि प्रकाश का पोर्तन आखिर होता क्या है तो ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश का पोर्तन होता क्या है तो फ्रेंड्स जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर तिरछी आपतित होने पर वे अपने मार्ग से वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद लिखा हुआ कि यदि प्रकाश किरण तल पर अभिलंबवत आपतित होती है यदि प्रकाश किरण तल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधी चली जाती है तो फ्रेंड्स इस लाइन पर आपको ध्यान देना होगा कि यदि प्रकाश किरण तल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधी चली जाती है ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमारी डिफिनेशन थी प्रकाश के अपवर्तन की यानी रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे फिगर बना हुआ फिगर को भी देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम दिए हुए हैं तो फ्रेंड्स जो ये रूल लिखे हुए हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप इन रूल को जरूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है फ्रेंड्स तो देखते हैं फर्स्ट रूल क्या लिखा हुआ है फर्स्ट रूल लिखा हुआ है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की जय यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जय यानी साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है तो फ्रेंड्स जो ये सेकेंड रूल लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको हर हालत में याद कर लेना है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जय यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जय साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है नियतांक होता है एक कॉन्स्टेंट होता है तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा हुआ है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी नियतांक ये आपको याद कर लेना है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद क्या लिखा है उसके बाद लिखा हुआ है वन एन टू वन एन टू इज इक्वल टू क्या हो गया एन टू अपॉन एन वन तो फ्रेंड्स इस लाइन को मैं आगे बताता हूँ आगे इसका मतलब क्या है तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं लिखा क्या हुआ है इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं तो फ्रेंड्स ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये सेकेंड वाला रूल है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक यानी कॉन्स्टेंट इस नियम को क्या कहते हैं इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं तो ये आपको जरूर याद रखना है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद लिखा हुआ है इस नियतांक को इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं तथा इसे वन एंड टू से प्रदर्शित करते हैं ठीक है फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे वन एंड टू लिखा हुआ है ठीक है फ्रेंड्स एन वन और एन टू क्रमशः एन वन और एन टू क्रमशः पहले और दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक है जो एन और एन है पहले और दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक है ठीक है फ्रेंड्स आगे लिखा हुआ यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही हो यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही हो तब वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को ए एन जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं ए एन जी द्वारा ए एन जी द्वारा तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ यदि प्रकाश किरण वायु से वायु से वायु को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वायु को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स वायु को हम क्या लिखते हैं एयर लिखते हैं ठीक है फ्रेंड्स वायु को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया ठीक फिर उसके बाद लिखा है तब यदि प्रकाश किरण वायु से कांच में आ रही हो तब वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक तो फ्रेंड्स कांच का अपवर्तनांक कांच को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कांच को हम जी से जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स कांच को हम क्या लिखते हैं ग्लास लिखते हैं ठीक है फ्रेंड्स ग्लास लिखते हैं तो फ्रेंड्स इसको हम जी लिख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ग्लास को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया कांच को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया जी से ठीक है फ्रेंड्स और क्या कह रहा है अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक को ह
फर्स्ट और सेकेंड इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा खास कर ये जो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर लिखा हुआ है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी नियतांक तो फ्रेंड्स इस रूल को आप जरूर याद कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ आगे दिया हुआ है सघन तथा विरल माध्यम सघन तथा विरल माध्यम यानी डेंसर एंड रेयरर मीडियम्स तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए तो फ्रेंड्स अधिक अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को सघन तथा कम अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अधिक अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को सघन तथा कम अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं और निर्वात का अपेक्षित घनत्व शून्य होता है निर्वात का अपेक्षित घनत्व शून्य होता है अतः निर्वात ही विरलतम माध्यम है यानी वायु विरल माध्यम होती है तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि वायु विरल माध्यम है चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ये जरूर अच्छे से पढ़ना है और आपको याद भी रखना है क्योंकि फ्रेंड्स इससे हमारे दो से तीन क्वेश्चन बन जाते हैं जो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो देखते हैं फ्रेंड्स प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी पारदर्शी माध्यम के गुजरने पर श्वेत प्रकाश की अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं किसी पारदर्शी माध्यम के गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं ऐसा विभिन्न वर्णों में भिन्न भिन्न विचलनों के कारण होता है विभिन्न तरंग दैधों के प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे यहाँ फिगर बना हुआ है उसके नीचे क्या लिखा है उसको पहले हम देखते हैं उसके नीचे लिखा हुआ है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से निकलने पर प्रिज्म से निकलने पर चित्रानुसार प्रकाश के सात रंग प्राप्त होते हैं कितने रंग प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स सात रंग प्राप्त होते हैं यानी हमें सेवन कलर्स मिलते हैं तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए कितने रंग मिलते हैं सात रंग मिलते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहला रंग हमें कौन सा मिलता है सबसे पहला रंग हमें लिखा हुआ है बैगनी मिलता है यानी वॉयलेट मिलता है तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पे वी लिखा हुआ है वी से हमारा मतलब किससे है वॉयलेट से ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद हमें कौन सा रंग मिलता है उसके बाद हमें मिलता है आसमानी रंग आसमानी रंग यानी इंडिगो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आई लिखा हुआ है आई मतलब आई से मतलब हमारा क्या हो गया इंडिगो से यानी आसमानी रंग से ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद हमें कौन सा रंग मिलता है उसके बाद हमें मिलता है नीला यानी ब्लू रंग तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है ब्लू ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद हमें कौन सा रंग मिलता है उसके बाद हमें मिलता है हरा रंग यानी ग्रीन तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है जी से हमारा मतलब किससे हो गया ग्रीन से हो गया ठीक है फ्रेंड्स फिर उसके बाद हमें कौन सा रंग मिलता है उसके बाद हमें मिलता है येलो यानी पीला रंग तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वाई लिखा हुआ है पीला रंग हमें मिलता है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद कौन सा रंग मिलता है उसके बाद हमें मिलता है नारंगी यानी ऑरेंज तो फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में हमें कौन सा रंग मिलता है सबसे लास्ट में मिलता है रेड यानी लाल तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पे रेड लिखा हुआ है ठीक है फ्रेंड्स जैसा कि आगे लिखा हुआ है कि इन इन रंगों के इन रंगों के क्रम को प्राय अक्षर विब ग्योर की सहायता से याद करते हैं इन रंगों के क्रम को प्राय अक्षर विब ग्योर की सहायता से याद करते हैं तो फ्रेंड इसीलिए यहाँ पे ये शॉर्ट में लिखा हुआ है विब ग्योर विब ग्योर की मदद से हम इन रंगों के क्रम को याद कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप विब ग्योर को अच्छे से याद कर लेंगे अगर आप इसको आराम से याद कर लेते हैं विब ग्योर को शॉर्ट में तो आप इन अक्षरों तो आप इन रंगों के क्रम को प्राय अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो विब्योर को आप जरूर याद कर लीजिएगा इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है विब्योर का मैंने आपको पूरा बता भी दिया बी से हमारा वायलेट होता है आई से हमारा इंडिगो होता है बी से हमारा ब्लू होता है जी से हमारा ग्रीन वाई से हमारा येलो ओ से हमारा ऑरेंज और आर से हमारा रेड होता है तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि प्रकाश का विक्षेपण होता क्या है तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से इस चैप्टर के इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं तो फ्रेंड्स श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं फ्रेंड्स अभी अभी हमने ऊपर ही आपको वर्ण विक्षेपण में बताया था तो कितने रंग हमें प्राप्त हुए थे सात रंग हमें प्राप्त हुए थे तो फ्रेंड्स श्वेत प्रकाश में रंग कितने होंगे सात रंग होंगे तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश में रंग कितने होते हैं श्वेत प्रकाश में हमारे सात रंग होते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट
चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग होता है जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग होता है तो फ्रेंड्स उनका रंग क्या होता है उनका रंग काला होता है फ्रेंड्स जो हमारा ब्लैक कलर होता है वो सभी सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है ठीक है फ्रेंड्स सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यानी ब्लैक कलर ठीक है फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जो लिखा हुआ है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स ये हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हो सकता है ये पॉलीटेक्निक इंटेंस एग्जाम 2019 में पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है इसका कारण क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं इस अपवर्तन परावर्तन प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता या उपरोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अपवर्तन अपवर्तन के कारण जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं तो फ्रेंड्स क्या पूछा है वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूं कि सबसे शीर्ष पर हमें कौन सा रंग मिला था शीर्ष पर हमें कौन सा रंग मिला था शीर्ष पर हमें आर मिला था आर से हमारा तात्पर्य किससे है रेड रंग से यानी शीर्ष पर हमें सबसे शीर्ष पर कौन सा रंग मिला हुआ है लाल रंग मिला हुआ है ठीक है फ्रेंड्स लाल रंग मिला हुआ है तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं शीर्ष पर हमारा कौन सा रंग दिखता है लाल रंग दिखता है तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है तो फ्रेंड्स जब हम लाल और नीले रंग को मिला देते हैं तो हमें कौन सा रंग मिलता है मैजेंटा रंग मिलता है तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यानी लाल और नीले रंगों को मिलाने पर हमें मैजेंटा रंग प्राप्त होता है ठीक है फ्रेंड्स तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः थ्री इंटू टेन रेस टू दावर एट मीटर पर सेकेंड तथा टू पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू दावर एट मीटर पर सेकेंड है तो फ्रेंड्स माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक पूछा है फ्रेंड्स माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक पूछा है तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं करना है सबसे पहले हम अपर्तनांक का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं अपर्तनांक का तो एन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है एन इज इक्वल टू हमारा होता है सी अपॉन वी होता है एन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा सी अपॉन वी तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रकाश की चाल हमें कितनी दी हुई है प्रकाश की चाल हमें दी हुई है थ्री इंटू टेन रेस टू दावर एट और फॉर्मूला हमारा क्या है एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी तो सी का मान हम क्या रख देंगे सी की वैल्यू रख देंगे थ्री इंटू टेन रेस टू दावर एट रख देंगे ठीक है फ्रेंड्स ये हमारी सी की वैल्यू हो गई फिर अपॉन में क्या है अपॉन में हम क्या रखेंगे यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू दावर एट मीटर प्रति सेकेंड है तो फ्रेंड्स ये हमारा वैक्यूम का हो जाएगा इसीलिए हमने फॉर्मूले में लिखा है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी सी हमारी प्रकाश की चाल हो गई और फ्रेंड्स जो निर्वात में है ये हमारा क्या हो जाएगा 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू दावर एट तो फ्रेंड्स थ्री इंटू टेन रेस टू दावर एट हो गया अपॉन में हमारा क्या होगा 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू दावर एट हो गया ठीक है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा फाइव बाई फोर यानी फाइव अपॉन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए में यानी इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फाइव बाई फोर तो फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन में पूछा क्या था कि निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः क्या है थ्री इंटू टेन रेस टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड तथा टू पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड है तो माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने अपर्तनांक का फॉर्मूला लगा दिया एन इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन वी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें प्रकाश की चाल कितनी दी हुई थी सी का सी की वैल्यू कितनी दी हुई थी सी की वैल्यू दी हुई थी थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट तो हमने उसको रख दिया और वैक्यूम के वैक्यूम में कितना था यानी निर्वात में निर्वात में हमारा होगा टू पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू दी पावर एट हमने इसको वैल्यू पुट अप कर दी और वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया सॉल्व करने पर हमारा आ गया फाइव बाई फोर आ गया ठीक है फ्रेंड्स तो इसमें
तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा वायु के सापेक्ष पूछा है वायु को हम किससे डिनोट करते वायु को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वायु को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्तनांक पूछा है तो इसको एन लिख देंगे ठीक है फ्रेंड्स और कांच के सापेक्ष कांच को हम क्या लिखते हैं कांच को हम लिखते हैं ग्लास ग्लास लिखते हैं तो यहाँ लिख देंगे एम यानी ए एन का मान हमसे पूछा हुआ है ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स वायु में कांच का अपवर्तनांक यानी ए एन क्या होता है ए एन होता है वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल तो फ्रेंड्स वायु में हमें प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है वायु में प्रकाश की चाल हमें दी हुई है थ्री इंटू टेन रेस्ट टू दावर एट और कांच में हमें प्रकाश की चाल कितनी दी हुई है कांच में प्रकाश की चाल दी हुई है टू इंटू टेन रेस्ट टू दावर एट दी हुई है ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड टेन रेस्ट टू दावर एट से टेन रेस्ट टू दावर एट कैंसिल हो गया बचा क्या हमारा थ्री बाई टू हमारा बचा हुआ है तो फ्रेंड्स इसको जब इसको इसको डिवाइड करेंगे थ्री को तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा वन पॉइंट फाइव आ जाएगा तो फ्रेंड्स वन पॉइंट फाइव देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन डी में तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड्स काफ़ी ईजी क्वेश्चन था क्वेश्चन में ही आपका सारा सोल्यूशन दिया हुआ था फ्रेंड्स इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है वायु में कांच का उपरता क्या ए एन जी स्कॉल क्या होता है वायु में प्रकाश की चाल जो कि फ्रेंड्स आपको दी हुई है और कांच में प्रकाश की चाल हमने इसकी वैल्यू को पुट अप कर दिया और सॉल्व कर लिया सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया 1.5 आ गया ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स यह चैप्टर अभी पूर्णतः फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा लेंदी चैप्टर है करीब इस चैप्टर में हमारे बत्तीस से पैंतीस क्वेश्चन दिए हुए हैं तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को मैं दो से तीन पार्ट में ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी काफ़ी दिए हुए हैं और फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस कर लिया है और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर एट तक हमने सॉल्व कर लिया है तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग